كنا عندنا لابتوبس يا نحن نحتاج هاي
انا شغال في الحاجات في الميري وهكذا. أه حاجات اسمها هناك كده بتعرف عليها خرائط نص بنات خرائط كل بتيجي من بايظ مش عايز في اول بس. أه عندك يعني اكثر من مليون مستخدم لخرائط جوجل جي بي اس عندك أه يعني واحد كمان برضه حاجه يعني ممكن في الموضوع شفته بس شخص بيشتغل على حاجه زي دي يعني معقوله ان خرائط جوجل دي بتاخد 20 ميجا بايت Yeah, let's uh, we'll give it this one.
this project will be a user privilege to see more of the Bush Valley Club. We can see everywhere you have something that is covered. I don't know what's really to describe it, it's just an emotion set of these three areas. Photosphere is an Android camera feature that captures 360 degree street view light panoramas. To get started, the most important thing to remember is to hold your phone close to your body throughout this photosphere taking process. It also helps to hold your phone vertically and at eye level. Hold the camera with the blue dot centered inside the donut. Now slowly rotate in one circle, pausing as you take each frame to align with the blue dot. Remember to keep your phone close to your body, even as you rotate. To get the full 360 effect, complete all four more rotations by tilting your camera at different angles. We recommend two rotations with your camera tilted upwards and two rotations tilted downwards. Now that you have your photosphere, saving is easy. Touch the stop button and it will automatically save. To admire your new work of art, touch the photosphere icon and watch it pan automatically. Or scroll through it at your own pace. To share your photosphere, submit it to Google Maps. Just be sure that it is a full 360 degree view and tagged to a specific location. Now go out, have fun, and enjoy your photosphere. Learn more at jeep.co slash photosphere. Uh, the fusion table to see in the middle of the practical exercise on that for sure. Fusion table is the algorithm that we have to make a tool 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 to make a عندك أسامي عندك عناوين بس إن في كل اللي فيه مئة ألف شخص كبير حاجة ونقولين على الخريطة المنظر ده حاجة تانية ال الفيجن تيمس وسمعت إن أنت تعمل جدول تجيب أسامي وتجيب معلومات أهم حاجة طبعاً يكون في عناوين أو نقاط طول عرض عشان لازم ال ال طول ده أكتر حاجة تحولها وأوتوماتيكلي بتحولها لك لحد ما ترجع لي في الوقت مثلاً مثال في جوردين كان عامل خريطة للوفيات الجرحى في العراق في الحرب. في 15000 نقطة. يعني الشغل كله خد منهم ان هم يجمعوها في ده اللي بياخد شغل. انت بتحولها في ده اللي بياخد حسب سرعة الانترنت بتاعتك من نوعها حوالي حدين من ثلاث دقايق لسبع دقايق. مش بتاخد منك حاجة. الشغل كله انت صاحبي ان انت تعمل الجد تجيب المعلومات تحط اسم الشخص تحط نقط الطول والعرض في المكان اللي انت عايزها كل الحاجات دي ممكن يبقى موجودها لان معظم الناس بتقول لي اجيب نقط طول وعرض ازاي؟ انت لو دخلت على جوجل ايرث وحركت الماوس على اي حته في الطريق ده ممكن يبقى نقط طول وعرض دايما بتبقى صغيره بس 
لو عندك عنوان العنوان ده صح بيطلع من الناس ممكن تحط عنوان في الجدول بتاعك ما دام في حاجه اللي بتقول ده بتقراها عشان تحولها لغه اخرى وحوالين ده يعني كمان شويه هيعمل حاجه زي السيرفر دي برضه مثلا هوفنج في بوست عملت خريطه في وضع الناس اللي صوتوا في امريكا خلال السنتين اللي فاتوا دي برضه مثلا دي ادفانس شويه يعني في ناس بتخوف الناس شويه عشان الناس بتفكر ان هم محتاجين عندهم ديفلوبر نولج او كودينج نولج ده مش حقيقي يعني في ناس ببساطه سهله جدا حاجه زي دي مثلا هتحتاج انك تتعامل مع شخص عنده نولج في اتش تي ام ال، لو انت عايز تخلي كل نقطه تطلع البابل دي وتهم المعلومات اللي عليها في الصور ولا الالوان دي، هتحتاج حد دي شويه في اتش تي ام ال عشان يعرف يعمل فيها عشان يعمل حاجات كتير، بس يعني انت مش محتاج دايما تطلع دي، يعني انت لو عايز بس تعمل نقطه على الخريطه دي حاجه ببساطه مش محتاج اي اتش تي ام ال نولج، هعمل كده ازاي وحتى لو انت لو انا ما بقاش ممكن تخش توتوريال اون لاين هيمشيها لك، فيعني ابسط حاجه. الجزيرة برضو عملت حاجة لوفيات الجنود الأمريكان في أفغانستان عبر السنين 2001 2011 وفيوجن تيبلز مش بس بتطلعها فيوجن تيبلز ممكن تطلعها شارتس كده ممكن تطلعها تايم لاين حسب أنت عايز تخليها تطلع المعلومات دي إزاي بس طبعا أكتر طريقة يعني تأثر يعني فيجوال هي الغريبة يعني تشوف المكان اللي هو حاجة فيه في حاجة تانية في الفيوجن تيبلز برضو اسمه نفس الشيء يعني دي بتحتاج بقى انك تكون صحفي قاعد مع حد في البلد عشان تساعدك جوجل نفس الكلام دي بتستخدم بتستخدم قرارات جوجل وبتضيف عليها طبقات فيها معلومات يعني مثلا حد عمل دلوقتي الخريطه دي بيوريك فيها التشكيله العراقيه في الولايات المتحده دي مش حاجه هتلاقيها في الخريطه العاديه دي حد قعد في الخريطه وقسمها حسب الولايات حسب الدول حسب الكرة وجاب معلومات من الحكومه وراح قعد مع الفيلتر وشكلهم في الوقت دي مثلا برضه مثال تاني من الحاجات اللي ممكن تختار تستخدمها في المناسبة بتاعت يعني حد عايز يعمل قصة عن ان شغال كوريا عندها سلوك جديد او ده سلوك جديد فبيوريك المدى بتاعه ممكن يضرب لغاية فين دي يعني ببساطة دي مش صعبة جدا في حاجة برضه كمان مثال ونقط مختلفة عن الطريقة اللي انت بتعمل قصة عن سير حاجة دي مثلا قصة عن فريق بيور فكل حاجة انت عايز تعمل ايه؟ يعني في من المبسط اللي مش محتاج حد يشتغل فيه وفي ممكن تتعامل مع حد وفي ممكن لازم بقى تقعد مع حد خارجي حسب قصتك ورايح فين. حاجة برضه لازم نوضحها ودي حاجة انا بشوفها كتير يعني في ناس كتير بتعمل في فرق شاسع وواسع ما بين جول ارث وجول نفس. ده برودكت وده برودكت تاني خالص. جوجل نفسه ده في النهاية بتديك معلومات عن الشارع اللي انت عايش فيه، عن البيزنس اللي موجود، عن الاتجاهات، عن الاسلحة اللي عايز تعمل الاتجاه كذا. جوجل ارد دي اهدافها بجد ان هي تكون الجماهير الرقمية زي ما فعلا العالم اللي احنا عايشين فيه. وجوجل ارد احنا بنشتغل عليها من شوية هي بس الارض. ده دلوقتي من خلال جوجل ارد بتكتشف الارض، بتكتشف الباريس، بتكتشف السما بالليل. فيها مئات الاستخدامات يعني الصح حسب القصة. دي جوجل ارت دلوقتي دي من خلال السنتين اللي فاتوا جوجل ابتدت تشتغل ان هي تحول كل الايمجز او الصور اللي على جوجل ارت ل اتش دي كواليتي ان هي ما بقاش يعني بقينا نتعاقد مع موردين صور بيستخدموا ساتلايت لاب او كورس معايا او احدث عشان الصور تبقى احسن يعني مثلا لندن في 2012 بروليكس. دي اجازات يا شيخ. فهي لازم تجربها يعني السنة اللي فاتت. دي لما حصلت جول طلبت من احد موريني الصور اللي عندها مصر معين هو كتير فوق الصورة المنشأة اللي كان بيعملها خليفة وكانت بتعمل بالمساحة على الصحافة وبتظهر على طول هو في جورنال حطها في التلفزيون وشغالة وراها فيعني دايما بنحاول ان احنا نحسن من الكواليتي بتاع كل الصور. دي مثلا صورة بتوضح مدى التلوث والصين. فانت حسب عايز تشوف ايه يعني كلها طبقات انت عايز تشوف طبقات عايز تشوف طبقات الجو عايز تشوف طبقات عايز تشوف طبقات الاشجار عايز تشوف طبقات كل حاجه موجوده في كل حته يعني فكره انك انت عايز تشوف ايه دي برضه مثال للاتش دي الصور الاتش دي يعني مثلا ده احتفال بالهند يعني شايفين قد الالات اللي لازم تشوف ناس في حاجه من الاتش دي تشوفها كده حاجه في فايل جول ارت ليك 
Lotti, et ça va nous voir quelle carte nous choisir. Thank you. Uh, 
يعني مثلا عندنا تشيلي عندها مشكلة الفلوز الطبية البرازيل مش مش قوي مش حاجة جوكر فاشن هناك استراليا واحدة برازيل فحسب المعلومات المتاحة بتوريك كل بلاد العالم بتكون ايه ودي برضه من الحاجات اللي استخدمت بتقول نعم سيف بايدن بتتكلم عن ان الولايات ممكن تتبع في القضية ده وتوري حاجة ليا كامل وزي ما شفتوا كده في تضاريس الجو وهي موجودة يعني ده من قصة على الجو موجود كمان بس افترض انا عايز اشوف الصور دي عايز اشوف دبي Okay. Okay. 
कोई लोगों से लेना Okay. 
عايز اكسرسايز من كله بقى عايزك تفتح طريق مقفول عايزك تجيب اتجاهات من مكان لمكان في بلد عربيه فيها ترافيك فيو اوكي انا وريت له الرياض فيها ترافيك فيو وريت له ازاي في اتجاهات عايز تروح لبلد عربيه من خمسه لبلد عربيه فيها ترافيك فيو تجيب لي اتجاهات من نقطه الف لنقطه ب في نفس المدينه وتوريني الاكس يعمل جزء Thank <laughs> you. 
تعال